Vissa dagar är viktigare än andra. Den här dagen är en sån. Finalen i Perchfight är en högtid för oss abonnörer. Och det är nu allt avgörs. Vem har gjort det bästa förarbetet? Och vem har lyckats ta tillvara på flest chanser? Vem är mest värdig bucklan? Det här är Söders Perch. Perchfight arrangeras av sportfiskefrilar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, försäkring för hela ditt båtliv. Leech, polariserande solglasögon för sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Hummingbird, simply, clearly, better. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund. Fishbrain, världens största fiskeapp. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Almi Charge här på Mojo Boats. Vi säljer båtar och det är A och O att man har en försäkring när man äger en båt. Vi jobbar med Atlantica för de är superduktiga på det de håller på med. Nu drar ju snart säsongen igång och då är det viktigt att du har en försäkring på din båt. Vid minsta funderingar tycker jag att ni ska ringa till Atlantica och prata med dem om hur det funkar. Perch Fight har kommit till Lake X. Nya utmaningar för lagen. Vilken taktik ska man välja när man ska fånga Sveriges mesta fisk? Den fisk som vi alla har en relation till. Kanske har du fångat den från isen som barn, från bryggan med metspöt. Vi på Sportfiskarna älskar Abborre och det tror jag du gör också. Vi arbetar för att det ska bli bättre fiske och mer Abborre. Längs ostkusten till exempel så gör vi många praktiska åtgärder för att få Abborren att vandra att hitta sina lekplatser. Du kan stödja det arbetet. Du kan bli medlem. Eller starta en insamling på Facebook till förmån för sportfiskarna. Stort tack för ditt stöd. Nu kollar vi hur det går för lagen. Alltså ettan, tvåan och trean, det skiljer ett poäng. Vi är helt med i matchen. Vi är jäkligt taggade. Double D är här igen för D-Day. Känner du? Ja, men det, det känns bra, jag tror det kommer bli en svår dag, men eh, det är som varje gång liksom, en Lake X, alltså, ja. hittar man rätt, då, då hittar man rätt. Alltså. Alla det... har ju börjat få en bra blick av hur abborrarna funkar lite här uppe. Man ser ju lite en röd tråd från fisket de senaste två dagarna. Precis. Och när vi kollar på, på Fishbane-loggningarna igår kväll, alltså, det finns ju en hel del fina platåer på de djuperna som vi tror borde hålla fisk. Så vi har några, vi har plan A, B och C. Och sen får vi anpassa oss, för det är också viktigt under Lake X, men... Vi kör på en känsla från, från senaste dagarna. Precis. Ja, avsnitt fem med Mogge och finaldag Lake X. Och jag kan säga för egen del att nerverna är... Ja, det, är, det känns det är fjärilar i magen mm. och ett jäkla pepp alltså. Ja. Det, det här ja. ska bli kul. Ja. Vi har kommit fram till sjön och vi har lagt i båtarna. Alla går och tisslar, tasslar, kikar på, kikar på vattnet. Vattnet är kristallklart. Ja. Och, det ser som ett fint väder också. Så jag, alltså, mm. vi har ingen, jag tror inte att vi kan skylla på några yttre omständigheter. Nu är det upp Absolut. till oss att leverera stor fisk för det vi behöver. Ja. Vi har chans på en bra placering. Ja. Vi har till och med chans faktiskt att vinna, vinna. om vi gör det riktigt jävla bra. Ja. Yeah. Har du Tove? Ja. Lake X, mm. vilken utmaning alltså. Jag är så jävla taggad. Ja, ma. Det är helt galet. Så vi ska åka runt och leta lite fisk nu. Och göra det vi är bäst på. Fiska abborre. Du ska astroviba upp dem. Det ska du. Så häng med nu för det här det kommer bli kul. Ja. Riktigt skoj. Sista dagen för oss. In i finaldagen. Vi leder. Mm. Vi har störst big five. Ja. Alltså det här gör mig nervös. Det känns som vi springer mot öppet mål här nu. Ja. Med bollen framför oss. Antingen så rullar vi bara in den. Eller så gör vi en David Beckham 74 meter över. Ja. Så känns det. Ja, vi måste ja. göra rätt beslut då. Ja. Så är det ju bara. Så är det. Vänner och bekanta, det är ju så här va. Idag är det final i den fantastiska trilogin Perch Fight. Tre dagar. 
massa borrar och två hårda sköna snubbar. Jag och Lexe. Vi har ju lite att jobba på. Men det kommer vi visa alldeles strax. Så då säger vi Lexe. Ja, idag ska vi ta dem. Alltså, fan. Det vore ja, gött att komma till. Vi kan till... säga så här, vi slår ju riktigt hårt under i fan. Ja. Men vad är det man säger? Plötsligt händer det. Ja. <laughs> Kör vi. Kör vi gubben. In i kaklet. In i kaklet. Ja! Det här ska bli kul, Adja. Det ska vara. Det är oerhört jämnt. Det är väldigt många duktiga lag. Den som lyckas bäst idag kommer förmodligen vinna Perch Fight. Det kommer bli en värdig vinnare. Och eh, självklart ska det bli vi, Adja. Det ska vara. Nu tar vi dem. Gamer! Big Perch. Oj, det är flera som har tänkt lika här. Vi har CVC på höger si vänster sida och söder på höger sida. Eh, vad är det som vi sa? Har du Tove? Ja. Lake X, vilken mm. utmaning alltså. Jag är så jävla taggad. Vi har ju inget, att gå, vi har inget sjökort för sjön överhuvudtaget. Eh, men vi och tydligen två andra båtar till har hittat samma, har samma taktik här. Och det är så mycket betesfisk här. Så här kan vi nog, du ser här. Det är lite så här, dut, dut, dut. det kan vara bara Och det där också, som bara står. Ja. ja, starten har gått. Alla har dragit, utom vi, vi ligger kvar. Vi hittar en grej. Vi, ja, Danne ligger inte, eller Vestin. Danne och Didrik ligger också kvar och scannar av. Vi hittar ett ställe med en väldigt fin struktur och massor med, med betesfisk. Den lägger de andra också har sett, men de valde att dra i alla fall. Men vi tänker vi lägger 5-10 minuter och ser om det är en borra i det här. Ja, vi, så det är lika bra. nu kör vi. Nu kör vi. Ska ni av det här lite snabbt bara? Ja. Åh, oh, herregud. Vi har hela stimmet under oss här. Direkt alltså. Första fisken här nu. Nu är det bara frågan. Är det småherrarnas paradis? Ja, det här är bättre. Hör du? Ja. Jag tror det. Eller? Jo, den är bra. Det är våran. Den där kan det vara. Ja, den där. Den där kan vi kanske... Alltså... Jag har ingen, ingen aning om vi kan förvänta oss av den här sjön, men... Nej, men väg den är Eller hur? Ja. har vi fått en fisk eller? Ja. 0,29. Den här kommer inte vara kvar. Mindre? Nej, nah, same. Ja. Same, but different. Här vill du väga den, eller? Ja. 0,30. Samma size. Yeah. Alla båtar drar, förutom Okuma. Oh. Okuma börjar fiska typ direkt. Ja, de började vid rampen där. Oj, oj, oj. Oh, Kolla. Fuck yes. Det är borst alltså. Ja, det där är det. Markera. Kolla under oss. Kolla under oss. Kolla under oss. Oh shit. Ja, nej. Det var fisk. Satan. Bättre Nej. eller? Ja, ganska bra. Inte det minsta klubb. Ja, en hyfsad fisk alltså. Snyggt, Anne. Nej, Nej skojar du eller? Nej, inte nog <laughs> Direkt minuspoäng. Nu kommer frallan att skratta åt mig i Tim Westin. Minuspoäng i andra kastet. Ja, nu ska vi börja powerfiska. Vi kör grinna för grinna. Det här är första grinnan. Så att... Eh... Tunga skallar, stora beten och bara fiska. Nej, jag tycker vi ska använda vår power, Adrian. Yep. Fiska snabbt, effektivt. Jag tror det är så vi... Make it or break it. Har du fisk? Nej, jag hade den där. Liten? Ja, den tror bara i padden, tror jag. Ja, cool. Det var tung. Bra eller? Nej. Men det är en fisk. Jag tar den direkt. Jo, men den där är godkänd. Den här kan vara godkänd. 35. Första fisken på scoreboarden. En liten men naggande god 350 grammare. 
Och i sjöxkonceptet då behöver vi inte alltid det viktigaste vara från de största först. Få någon så, typ av svar. Jag är jätteglad att vi har fått en fisk så här kort in i tävlingen för att nu det blir lite självförtroende här. Det är inte säkert att de andra båtarna har fått något än. Och ja, vi vet i alla fall att det här funkar. Så nu tar vi ett kast till. Jävlar vad det högg. Eller var det du så? Nej, Nej. Nu. Här har vi en. Nej, han svettade. Kolla här nu när Tove drar den stora abborre. Vi såg abborre på ekolodet. Scoutat runt lite grann. Och jävlar. Eh. I himlen. Kolla nu när hon kommer dra en stor. Ja, den här är bättre. Ja. Den här är bättre. Ja, ja. Ja, jag bara, ja, ja. Men den är inte kilos. Men... Är det en hån? Ja, det är hårfiskare. Ja, bra. Jag känner ju också en bättre. Du står ju bättre fisk här. Grymt. Oj, nu börjar han bli friskare. Oh, oh, oh. Kom här. Ja, den var bättre. Ja, den här är godkänd. Den här är godkänd. Snyggt. Tack. Snyggt. Bra, Snyggt. Snyggt. Det här är en norsa borre. Den är så jäkla blek. Nu. Oh. Är den bra? Ja, den här är the same size, tror jag. Vänta, jag... Jag har, sitter fast i hoven. Allt är skit här. Nej, det, jo, den här är godkänd. Ja, den är godkänd. Bra, Tove. Så, nu har vi två Astro Vibes som sitter fast. Norsa Borre. Den är lite mer guldig. Ja, lite mer guldig. Ja. En 500 och en 430 grammare. Eh, nu måste vi ta större, större fisk. Jag tror att jag tar den här åt dig. Jag kör ett disponentkast som Håkan brukar göra. Bara flippa. Så får vi se om den nappar. Det är kanske är det som frälser oss idag. Det är där nice. då? Ja, det är en okay. Ja, den. Ja då. Den är stödig. Nice. Nice, nice, nice. Kom hon eller? Så är nu upp en till bara. Tänk om det är sån här zucchini idag. 047. Det är precis liknande, det vandrar bait här. Ja. Jag tog också en 12 cm kärtis. Det var kul. Det är ju beta här men det är inga större Nej. individer. Så jag tycker inte vi ska lägga så många mer minuter här egentligen. Nej. Vi har ju en struktur bara några hundra meter upp för den där ön också. Om vi vill scanna av den lite. Testa. Det är väl också taktiken för dagen. Vi kommer försöka röra oss första en, två timmarna ganska mycket eh, på olika platåer, strukturer och hård, hård botten, mycket sten och snabbt söka av. Det är ju... Mm, det här var fisk. Lin på simningar och ja, den är inte stor men... Ah, jag tappar, jag tappar. Nej! Men det är uppenbarligen borr i det också. Eller om det är så att det är... Ett stim av små borrar. Inte säkert att det är bit. Det kan ju vara... Ja. Är det hovlägg eller? Nej. 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 Oh. Bra. Det här, är, det här är bättre. Bättre. Jag släpper tillbaka den här direkt. Den är inte godkänd. Men det här går bara tungt alltså. Nej det kommer en borre. Nej hej. Kolla. Det är så mycket så den här, den här stackaren blev ju krokad i sidan. Det är ju så vet jag inte. Men det är samma. Kanske. Ja. Den är då godkänd i alla fall. Dagens eh, första, även om den här är liten så är det dagens första godkända abborre. 320 gram första godkända abborren. Vad inte. Ja, det är alltid något. Vi... Låt den gå tillbaka lite försiktigt. Vet du vad det är bästa med den där storleken? Nej. Att de kan bara bli större. Bli större. Ja, det är sant. Det är sant. Jag hoppas att någon sån där ska inte få vara kvar i slutet av dagen. Men det är bara... Det är bara att ta varje fisk en och en. Jag tyckte mig se lite bättre fisk där. Och... Både innan och efter fisken. Ja. Det var fan ordentligt hugg. Det är nog en 
Kanske är det en godkänd. Nu tar vi några stora här, Didrik. Ja, kom igen. Det känns jäkligt bra. Det här var ändå det första spotten vi såg på kartan. Som vi och... kände att det var hett. Ja. Ja, på gränsen till godkänd. Första fisken på pappret alltså. Första fisken på pappret. Det är så här det börjar. De måste på pappret alltså, så är det bara. Tyvärr. De där, nej, tyvärr lille vän, du kommer inte vara kvar på att papper i slutet av dagen, men du får ära att pryda första raden i alla fall. Inte bara fysiskt krävande det här, det är fan psykiskt. Det, det är ju jobbigt när man ser de andra lagen, det står ju söder och bara drar upp fisk. Sen så ser vi att det, det är inga stora fiskar, men det är på något sätt det är alltid jobbigt ändå för att vi har inte så mycket pet här. Trög start för de flesta, speciellt för svartsonke som ännu väntar på sin första. Genomgående småfisk hittills, vilket verkligen måste bli ändring på en finaldag som det här. Jag, känns, jag börjar få en känsla av, eller jag har fått en känsla av att det kan vara en svår sjö. Jag tror inte att det är någon lätt sjö. Så jag tror inte att det kan bara damma upp fisk hejvilt. Jag tror att när du hamnar på rätt spot så kommer du kunna nappa. Ja då ja, men det kommer men, nog ta ett tag alltså. Ja, jag tror också det. Där, nu då. Lite bättre oh, sajspå. Bra petronella från plaske. Oj, oh, han hänger i, i löppen. Oh. Det är svårt också. att hitta större, men den här är våran, en av våra större idag. Vi är så osäkra på om vi är på rätt ställe. Det känns bra ställe tycker ja. jag, men vi får inga bättre fiskar. Men den här är lite bättre. Vi får dra en vägning på den här. Gör det. En 600 blank. Äntligen Petro. Det är bra. Hur ser det ser ut här? Ja, men det är ja, jag har en till. Vad? Hör du bara ner? Ja. Vad gjorde du? Ja, men den låg ju på botten liksom. Ja, det bara vevar upp. Kolla, Vägen är han är käkat upp hela giggen. Jag hade liksom frikopplat på. Vad fan har den fästat? Fucking eller? amateur. Ja, den väger 37. 037. Ja, det är bra. Jag får simma tillbaka. Ja, den är... Den är... No kör den här tyvärr alltså. Nej då, han sticker. Jag tycker vi drar liksom. Sa du? Jag tycker vi drar. Vi drar? Ja. ja. Vi rejsade för söder lite. De körde längs den... Vi, vi åkte till höger och sen så åkte fram till vänster. Och så körde vi av lite snabbt så vi tyckte inte det var så hett. Så åkte vi förbi dem och la oss en bit framför dem. Är det tävling så är det. Det blir lite, lite anbåga liksom. Det är så det funkar. Kasta långt upp där. Och lite liten jävla. Ja. Extremt liten den här. <laughs> ja. Ja, du ser ju <laughs> Ja. Nej, men det här är ju en, en del av speciellt finaldagen på Lake X. Eh, en bra indikation på att ingen riktigt har knäckt koden är att folk åker båt. Men samtidigt så letar ju folk. Man kanske har ett ställe som har hållit några halvkilos fiskar eller något. Så vill man ändå liksom kolla om vattnet är grönare på andra sidan. Eh, ett tecken är exempel söder. De åker tillbaka på samma ställe där de fick fisk. När de såg att en båt började köra fort... Då Kanske de började noja lite och bara, shit, vi måste tillbaka till det här stället så ingen tar det. Mm. Det här var ju ändå fisk liksom. Och det är den... Ja, det är det som är halva grejen med Lekex. Det är en... Psykiskt påfrestande. Mm. Det är liksom en liten extra krydda. De vet kanske något som inte vi vet, fast vi vet något som inte de vet. Och så vet ingen någonting, men alla tror att de vet och så vet man vet fast man inte vet. Så det är så. Det gäller ja. oss också. De fick fisk direkt. <laughs> nu har jag en bättre fisk. Tove, jag har en bättre fisk nu. Oh. <laughs> Gud i himlen! <laughs> Där kommer han. 
Det var lite bättre i alla fall. <laughs> alltså kolla vilket kaos jag har gjort. <laughs> jag trodde kvinnor var ordningsamma. Gud, det är himlens namn. 046. Nu har du en stor fisk på. Du tar det. Nej. Vad är det då? Nej, den är inte stor. Jo, det har visst det. Wow. <laughs> jag sa ju det. <laughs> Grymt. Kolla vilka röda fenor. Det här är inte en norsaborre, den här är gul och fin. Såna här ska vara, det här är siklöjätare och bottenätare. Ni kollar på magen så har den lite orangea fjäll här. Då käkar den små grejer på botten. Räkdjur och kräftdjur och sånt där. Fan, vilka fenor, kolla dem. Ja, Tänk att göra en lampskärm av dem där. <laughs> Satan, vilket fint ljus det skulle bli. Aj, jävlar, vad han vet mig. <laughs> ja, en 440 grammare. Vi behöver långt mycket större än såna här idag, känns det som. Men vi är på dem nu. Nu får den här gå tillbaka. Hej då! Hej då! Jävlar vad han stack. 440. Vi har varit ute i den kalla djupa älvfåran. Nu åker vi in och testar det lite mer viksystem och ser... Här inne kan det vara mer småborre, småmört. Vad som nu finns i den här sjön. Kanske är det ett lättare ställe att hitta borren. För där ute på konkurrenterna och vårt eget fiske så tycker jag att det var trögt, Adrian. Och jag tror att det är bara att hoppa högt här på... Sätta ribban så högt det går och så prövar vi att hoppa. Det är så vi kanske vinner. Eller så river vi. Men det gör inget. Vi löser det. De ska få oss en match i alla fall. Jag tycker vi ska fiska oss liksom vidare, Adrian. Oh. Jag tänker sån så här. Även om det står en stor här. Eller vi, om det står en stor vill vi ha den. Men nu vet vi att stället finns. Det här var inte bättre. Om det inte är en jävla. Nej, det är nog bara... Adrian the Perchley. Kom igen nu, Adrian. Oh. Oh. Tänk, Tänk ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Nej, nej, nej. Nej. Nu, nu, nu! Oh, yes, yes! Fan vad gött! Galet Adrian, galet! Du, det där! Oh. Det där, där snackar vi av borre! Tank Town! Tank Town baby, nu har vi receptet! Nu, nu har vi receptet Adrian! Holy camoli! Holy camoli, säger jag bara! Det där är abborre! Det här är abborrfiske! Det här är fiskar som kommer göra att jag och Tobbe kommer ta vår tredje perchfärdsvinst. Och det här är riktigt stora abborrar i Lake X. Så jag tror att vi är farliga. Nu har jag en. Det här är bättre. Jag körde Adrians lite... Uff, det här är en fin borre. Jag är med Tobbe. Jag körde Adrians Jörk Tricks. Jörk Jörk. Så, yes! Skönt alltså, 520 gram. Blir glimrande, insjöguld. Det är härligt alltså. Jag tror att det står ett gäng såna här fiskar här. Och eh, det är roligt, vi verkar ha börjat hitta en del av medicinen för den här dagen. Det ska bli väldigt, väldigt intressant att se hur långt vi kan komma med det här fisket. Skåren, så här långt ser vi en första anblick fördelaktig ut för söder sportfiske. Men tar man en närmare titt ligger ABU bara 70 gram bakom och har två lediga platser på pappret. Slagläge ABU med andra ord. Övriga måste ta och börja hitta fisken nu. Alltså det, är väl, det är väl lite som vi trodde att det skulle vara så här långt. Alltså det är... Det är klart att man hoppas på att åka på en fläkt där man hittar stor fisk på en gång, men, men det blir mycket söka. Eh, söka, leta runt, försöka hålla koll på vad de andra gör och så vidare. Eh, jag ska, jag ska inte säga bra. att det är in, inte frustration, men det är klart att man, man vill så himla mycket att det ska gå, gå vägen, att det ska gå bra, att vi ska hitta fisk. Så um, ja, vi, vi bollar lite idéer fram och tillbaks. 
får vi se vad vi, vad vi hittar på här. Ja. Och jag menar, det är också mycket båt. Vi ser det. Så är det. Nästan alla rör på sig i alla fall och söker aktivt fisk. Sen vet man inte om de... Om några andra team kanske har ramlat över nå 4 hektos, 5 hektos, 6 hektos, alltså lite här och var. Men fortfarande söker större fisk, det har man ingen aning om. Vi har, vi har ju en godkänd, men vi har ju också inte stannat kvar på de ställena. Vi har ju också sökt större, större fisk liksom. Oh, uh, nu Den är bra, den är bättre. Bra, jag inte. Bra. Den är i alla fall godkänd. Den är inte jättestor, men den är i alla fall godkänd. Ganska lång, smal habbor. 350. Klart. 350, alltid något. En liten, smal habbor. Men vi får börja med att fylla, fylla papper. Får se, får se hur det inte räcker som vanligt. Vi har Söders bredvid oss här till vänster. Så det, ja, vi släpper tillbaka det. Redo? I was born ready, baby. Samma, samma size. Men det verkar som att här kan vi fylla papper i alla fall. 300. Alltså, det är ju roligt att få fisk alltså, så här. Men de är ju alldeles, alldeles på tok för små. Men vi får börja med att fylla papper igen. Och ja, jag vet inte. Jag har inte fiska för att söder ligger 50 meter bort. Jag vill inte berätta hur små de är. Hade alla varit i kilo nu då hade jag pratat högt. Vilka jävla fiskar du drar ju inte. Helt sjukt ju. Danne, vad gör du nu? Jag tänkte prova en sak alltså. Jag har hört folk på internet säga att bara man fiskar med en panoptiksgivare så får man, alltså, då bara flyger upp stora fiskar i båten. Så jag tänkte prova här. Funkar det? Nej, flyger inte upp några stora fiskar i båten än alltså. Jag kanske inte ska lyssna på vad alla, alla säger på internet. Nej, fan, det är onödigt. Jag alltså. kanske inte alltid har rätt. Jag provar igen alltså. Får du några stora fiskar? Nej. Nej, fan inte jag heller alltså. Jag kanske inte stämmer jo, att du bara flyger upp stora fiskar. Bara man... Fick du en fisk nu? Ja. Är den stor? Jag vet inte kanske. Du ska flyga upp stora fiskar om man fiskar med live view. Jag fortsätter då. Det är fan lite bättre alltså. Ja, bra. Jag fortsätter. <laughs> Kanon. Det är godkänd. Ja, jag fortsätter det här. Nej! Jag toppar den. Ja, men så är det ju. Bara man fiskar med livegivare, då, då flyger upp stora fiskar i båten. Ska vi se. Ska jag ge dig några kast till, eller? Ja, men gör det fan. Ja. Det verkar funka. Jag kör igen. Har du upp? Ah, snart, snart. Ja. Och så bara ner i botten här. Kommer du att direkt. Jag vet inte, jag kanske gör fel. Jag kanske drar in den för snabbt, eller? Ta lite långsammare. Äh, fasen. Alla på internet kanske inte har rätt i sak. Alltså. Jag ger en kvart. <laughs> Som ni ser, man kanske inte ska alltid tro på allt man läser på internet. Så är det. <laughs> Genghis Khan Lake 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 X Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
på LikeX. Men vi kommer snart. Och då jämlar. Uh. <laughs> <laughs> ja, alltså vi letar ju runt här lite överallt. Men vi lyckas inte riktigt hitta de där fiskarna vi är ute efter. Men uh, ja, det har varit svårt nu från de första timmarna här. Alltså. Och... Uh, Ja, det är tufft fiske alltså. Vi ser alla andra båtar också, de rör sig runt som bara den alltså. Det... Inte CVC dock. De, de är luriga, de ligger ja. stilla där borta. Men, så, eh... Det verkar som att det är bara vi som har oss tufft i alla fall, så det, det känns väl bra. Det verkar inte vara en väldigt annan typ av sjö än vad vi har fiskat förut liksom. Ja. Jag känner att du har det i dig. Oh. En sån här big fish. Ja. Oh. Kanske en liten upgrader. Ja. ja. Släng på den på vågen och kolla. Släng på den på vågen och kolla. Mm. Jag tror att det blir step by step lite större. Ja. Vi kanske får göra det. Liksom. Det är inte så mycket man kan göra. 0,36. Har vi den där på? Det är våra minsta då. Ja, samma lika va? Yes, jag ska gå tillbaka direkt. Direkt. Oj, oh, jag har en stack som en pil. Är den? Ja. Där. Där bättre. var bättre. Nej, jag vet inte om den är så mycket bättre. Eller om den är liksom bukkuckad eller om det är... Den driver emot den för sig. Jag hoppas man... Kom igen, Petter. Ja, det är Nej, det är... Nej. Ingenting som hjälper oss direkt. Kanske... Jag åker uppåt lite. Ja, fick en liten borre till här. Det har väldigt svårt att hitta större fisk. Men det är ett... stället känns bra. Allting känns bra. Oj, men det där är ingenting som hjälper oss. Jag tror han får gå i direkt här. Plupsi. Manuel och Petter har flowet inne och får mycket fisk. Men det är ingen vidare storlek på dem. Även om man leder får de passa sig för lagen bakom. Ja, jag tror att det här är gudsen. Det här är gudsen. Alla där veckan. Oh, den är fin. Den är jävligt fin. Jävligt fin. Fan vad bra. Oh. Det... Mm. Oh, då, ja. Precis det här behövde vi. Ja, det behövde. Får jag kyssa dig på munnen? Ja, jag kände det. Du kom väldigt nära in till Han är läskig redan han kom sådär. Han luktar lite obehagligt. Åh, oh, du. Jag ska... 600 gammal. Rätt nere. Rätt nere. Yes. Alltså. <laughs> Jävlar vad förlösande. Men det var ju så att vi igår kväll så satt vi och kollade ut lite ställen som vi skulle fiska på. Och i morse så åkte vi hit, första spotten, vi stod här med söder. Men vi kunde inte riktigt fiska där vi ville. Nu åkte söder iväg och sen så åkte vi hit och plockade denna direkt. Och det känns väldigt bra. 660 gram av borre. Kul! Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our web shops to find one of the largest fish and tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskaprilad.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de and if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fish and tackle, no matter the genre. Är det där stocken? Nej, nu är du. På vägen upp. Den här är bra, den här är bra. Den här är bra. Den här är jättebra. Bra att du har lo- den här är löst riktigt bra. Oss. Härligt, Tove. Den här är jättebra. Tappa inte Kom igen, Britt Marie. Gud. Kom igen, Britt Marie. Den här är godkänd. Den oh. där är bra. Jag oh. lägger den där. Härligt, yes, Tove. Britt Marie. Vänta, nu snur, snurrar du in dig. Akta foten. Oh, Kolla under. Oh. Det kom, kom in ett riktigt bra stim. Nu ska vi kroka av det. Jag flippar ut lite. Jag tar ett annat spö. Jag skiter i det där. Åh, oh, den här väger bra mycket den. Det är fan så fint, Tove. Ja, de står där. Ja, vi har fyllt pappret och vi behöver ha lite grövre fisk. Fattar du hur stora fiskar vi behöver, Tove? Vi måste ha så vi får Big Fiven. 
Viktig fisk för Tobe som nu skickar upp sitt lag i ledning för första gången idag. Mer av det här om ni ska kunna hålla er kvar här uppe. The gold mine approaches. Kom igen nu. Ja, om dags att dra fram eh, pickaxen alltså. Vad sa du? Dags att dra fram sin pickax alltså. Ja, jag menar det. Och bara... Vi ska dra fram en jävla steam shovel på 200 ton och bara... Fullständigt massakera jorden. Mm. Alltså så till min... Vad säger du? Ja, fisk. Bra. Ja, hyfsad alltså. Vad säger du? Ja, den är hyfsad. Ja. Du kan nog ta kanske på hål. Kan det vara number five? Ja, det känns, det känns bra så. Ja, det. Ta det lugnt jo, bara. Jo, men det här är bra. Ta det lugnt. Ja, jag tar det lugnt. The gold mine. Den är stor den här alltså. Här är den där. Oh, ja, den är oh, stor stor oh, alltså. Oh, 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 oh. Adrian! Alltså, den här, vilken... Alltså, den är så stor. Kolla! Vilken jäkla... Oh. Adrian, jag säger så här. Söder sportfiske, håll i er i båten när ni läser rapporten. För jag tror vi kliver om med det Big Five nu. Adrian! The gold mine approaches. Vilken abborre. 50 cm, 1440 gram. En riktigt tank till abborre. Så att den här får sin vidare och jag och Tobbe, vi ska ta fler. Sick Vampur, den lilla modellen, en Darton Ighead, 50 gram. Helt sjukt, det är som att köra ett, ni vet det bästa jörkbetet ni har. Det här är det, fast på botten. ABUs senaste monsterborre har skrällt till ordentligt i totalen och nu kliver de upp i ledning. Med ett kilos marginal ner till tvåan och dessutom en ledig lucka på pappret ser man riktigt farlig ut. Nu är det en timme kvar till rapport och den här dagen har varit med dåligt samlag. Det har gått väldigt fort och det var inte kul för båda alltså. Men vi kämpar på. Det, det, det handlar ju såklart om att hitta någon form av mönster för att sen förvalta det på eftermiddagen. Så lunchrapporten är ju inte... Det suger ju såklart att man inte har fått några bättre fiskar men det viktiga är ju kvällsrapporten. Och det verkar för oss en väldigt, väldigt knepig sjö. Och vi letar för, förbrilt efter någon form av tecken på bättre fisk på massa olika typer av områden. Eh. Men fem kast kan göra att man vinner hela skiten så det är bara att köra på. Och nu gör vi en liten chansning här för vi tycker vi hittar för små fiskar på det stället vi börjar på. Så nu åker vi med stormotorn över ett parti här med lite branter och ganska stort djup utanför och försöka hitta pelagiska fiskar med sidescan och kasta på dem. Vi lyckades ju nu men nu var för små så vi måste hitta lite större fiskar. Bra eller? Ja, den är bra. Den är bra. Den är bra. Fan, glödhet kompis. Den är bra. Ja, då är det bara rygga om alltså. Här då. Lik likadant, likadant. Fan vad het du är gubben. Bra. Mm. Mm. Nu känns det bra här. Mm -hmm. 066. Ja. Då kommer vi kasse. Nej men så här ligger det till. Vi, vi kommer gnugga den här jävla spotten. Och vi har gjort den en stund. Vi fick den på 660. Vi fick brorsan till den. 660 också. Lite längre, lite smalare. Otroligt kul och väldigt skönt. Och få lite fisk här nu. Ja, nej, återigen på en kärd nio med en, med en chatterblad. Jag bara drar den sakta, sakta uppåt. Men den rispar ju så hårt så den lockar till sig väldigt mycket. Nej, riktigt bra. Släpp vi den här. Nu du! 
Ja. Jag bara kände det bara smacka i grejerna. Men du vet, det här kan vara jädda, men... Ja, den går ju ja, upp som jädda. Snett råkta! Din... Jädda. Där. Abbor, eller? Ja, jag tror att det är abbor, alltså. Då är det stor. Eller? Nej, det är jädda, tyvärr, alltså. Är det, det är det? samma rackare, alltså. Tror du det? Jag tror att det är det. Fan. Den här jäddan är så tjock. Ja, det är helt sjukt. Kolla, Maka. Kolla vilken tjock jädda. Då var så här liten. Den här kommer att bli en stor. Back she goes. Petter, ja, det är en ganska bra borre på. Hade du det? Alltså. Ja, om man bommar det. Nu. Sitta. Den är godkänd av Gött. Vårt hovnät är väldigt torrt så det behöver fuktas. Kom igen. Oh, ja, det var inget monster. Det var ingen sagt, men, eh, Den kanske inte är så god sen. 380 gram. Som jag inte sa långt ifrån ett monster. Men, men just nu så är eh, varenda gram eh, vår kompis så att säga. Vi måste äta upp sig ja. lite. Vi släpper tillbaka den här. Oh. Så får han gå. Oh. Ta den. Där. Fan godkänd. Den är godkänd. Ja, blade bite. <laughs> ja, på vägen upp. Snyggt, snyggt, snyggt. Typ snyggt, snyggt, snyggt. i mellanvattnet kändes som. Mellanvattnet? Ja, lite halvt. Där är jag. Snyggt. Om man inte nollar, då väger de mer, Didrik. <laughs> typ från coachen. <laughs> 0,36. Vänta. ja. Lite med naggande god. Nu ska vi fan fylla pappret och eh, de ska fastna med bli större. Håll här nu när jag drar Sveriges största borre. 2022. Det kommer bara slita i grejer så kommer... Göra salt och mataler och bara flyga. Jag kastar ut över den tjocka branten. Akta dig så att du inte tappar spöt va? Där, nu har jag en. Bra, bra Gunnar. Jag tror att det är darting jig som gäller alltså. Ta det lugnt på Ja, ska. Den här stonkar. Ja, bra. Ta det lugnt, ta det lugnt. Bra, Adrian. Bra jobbat. Ta den direkt, den kommer bara. <skratt> Fotbollsmålisen. Detta. Adrian. Man kan Just. räkna på Adrian. Man, jag räknar kan man göra på Adrian, men man kan räkna med Adrian. The Perch Slayer, alltså. Han spydde ut den. Giggen? Ja, han spottade ut den när direkt den kom upp. Kom det tur. Ja. Det här är en stor fisk, Adrian. Ja, jäkligt kul. Nu tar vi dem. Nu tar vi dem. Vad är den? 9,70. Det är så galet kul. Alltså. Det roliga var att när vi rekfiskade visade Adrian den här darting jig-tekniken. Eh, så stod vi och körde den en hel dag på reket bara för att vi tyckte det var kul. Och, eh, Adrian han har ju gått från att vara lärjunge till mästare. Så, att, eh, så är det ju. Nu är det jag som får lära från han. Det här är vår tredje riktiga fina abborre. 970 gram i nästan en kilos. Och eh, den här ska vi simma tillbaka så ska jag berätta vad jag tror. Jag tror att vi är på helt rätt ställe nu. Vi ska fiska de här de här darting jiggingen på botten. Det är våran största på den. Den här var på den. Och nästa kommer också vara på den. Alltså du vet Milton, det är en riktig lurig fax det. Mm. Alltså har de haft bra där, då kan ni ha gjort en förflyttning och bara få lura, sticka och sen att det... Tror, tror du att han är så beräknande så han skulle göra en förflyttning för att lura bort den <laughs> ja, och, all... och släppa den spotten? Ja, nej, all... ah, jo. Nu tror jag att Tobi skulle säga stopp. Nej. Nu får du ge dig. Nej, jag tror inte. Den gamla öst, öskötte skulle jag säga. Då. Nu får du ge dig, Milton. Sätt dig båten och håll trut. Nu ska jag fånga stor fisk, så det. gubbe. Jo, men du vet, med tanke på att alla har 
äh, åkt så mycket båt. Det är en taktik. Alltså det skulle fan säkert vara taktiskt. Ja det är klart det skulle, det skulle vara livsfarligt också om man ju, har hittat något. För skulle de stå kvar det ända fram till rapporten. Då finns det stor risk att alla kommer söka sig runt om. Men alla har ju sett att de har legat där länge. I så fall. Ja ah, vi får se. Vi har ingen aning. Vi vet inte vad de gör. Vi vet inte vad vi gör. Vi vet inte vad vi ska ta oss till Här. Den kanske är godkänd till och med. Gött. Kanske. Herregud alltså. Mm, det är godkänd tror jag. 320. Nu ja. är det eh, snart lunch. Och eh, vi åkte tillbaka dit vi hade, få, äh, hade kontakt med lite fisk. På morgonen. Vi har verkligen letat runt så mycket vi bara kan i den här sjön. För att få oss en blick. Innan rapporten, för SjöX handlar ju om att liksom försöka få en känsla eller svar liksom. Och det är inte lätt i den här sjön alltså. Så vi, vi har lagt jättemycket tid på att leta idag. Så vi har ju liksom inte ens fyllt pappret än, vilket inte spelar någon större roll eh, så sett. Men vi återvänder hit och får ligga här och skava lite grann tills vi sätter rapporten. Bättre. Ja, den här är bättre. Oh. Snyggt, Tobbe. Vänta, jag har skitdål kvar. Ställ det där bak. Ställ det bak fort. Det är fint. Åh, oh, yes! Bra, Tobbe. Yes! Det är typ en, nästan kilo. Alltså, så. snackily, snackily, snack. Sick vamper på djupet, alltså. De bara strikar dem. 850 härliga gram. Kolla vilken gyllen är. Superfin, alltså. Det här är en sån praktfisk. Och eh, med den här fisken, jag tror att vi ligger i ledning. Det här tror jag de andra kommer tycka att nu är uppförsbacke för dem. Men vi får se. Allt kan hända i fiske. Och det är så roligt för vi är taggade till tusen. Vi ska ta det här. Det snöde ju ett sjukt. Nej. Är det förbättring? Ja, jag vet inte. Nej, det är, Nej. Inte. Det är inte det. Fan, det är hemskt alltså. Ja. Utan man att fundera på. Oh. Jo, kanske. Jo, det är det nog. Uh -oh. Förbättring. Sista kastet alltså. Nej, nej, nej. Ja, sista kastet innan lunch här nu. Fick en kanske en uppgradering, men vi har ju liksom ingenting på pappret att tala om egentligen. Nej. Jag har aldrig varit så spänd inför en lunchrapport som nu. 0.49. Bra. Då har vi 2.49. Ja. Då har vi två sådana jävla ja. stillvinkel. Han får gå tillbaka. Och hoppas att det finns en mamma till den där. Så att de liksom inte är födda Nej. helt levande sådär. Så inte det där är den största sjön. <laughs> ja, ja. ja, vi kör nu. Vi kör vidare. Ja. Har du en? Ja, ja. Bra eller? Alltså du skojar. Ja, det kan vara bättre. Det här kan vara god sen. Kul. Jag har tänkt på den här. Jävligt lunch alltså. Känns jävligt. Kom igen nu. Är det nabbor va? Det är nabbor. Den är godkänd. Ja den är godkänd. Bra jobbat. Jag har mitt kast kvar. Okej. Okay. Sorry. Så man vet. Vi kanske fixar det här med Rökulöst. Okej. Okay. Ja. 370. Läxa din demon. Sista kastet. Vi right. var nära att fylla pappret. Ja. Det gör vi i nästa avsnitt. Tack för att ni har tittat. Puss och kram. Ja, magin i sista kastet går ju inte att ta fel på. Men nu är det dags för rapport. Inte helt otippat. Abu Garcia i toppen med en ruggigt bra skår och en riktig trofefisk högst upp. Och jag kan säga att förmiddagen, det var bara början. Adrian, nu är det bensin på elden. Nu tar vi dem. Nu tar vi dem. Näst bäst under morgonen blev CVC. De har fyllt pappret med skapliga borrar och har en bra chans för uppgraderingar under eftermiddagen. Ja, men det här är ju bra. Vi har, det här är riktigt bra. Vi har fem poäng som det ser ut nu. Ja. Men nu ska vi ut och jaga de stora. Nu måste vi hitta större. Nu jävla. Alltså. Men det där trodde jag ju inte. Nej. Alltså. Trea, Söder Sportfiske. Också de har ett okej okay snitt men kan verkligen behöva byta ut sina lättviktare. Trea. 
Ja, men det är skitsamma. Ja. Det är där man ska vara. Ja. Mm. Vi måste upp på den. Och det är han som inte fick ha så där bra. Ja. Det är sjukt. Resterande team måste fundera på vart de större exemplarerna har gömt sig för att ha en chans under eftermiddagen. Jäklar! Bra fiskat. Ja, ja, nu har verkligen. vi något att ta tag i inför, ja. inför nästa ja. episod. Ja. Alltså, vi får, vi får uh, göra allt vi kan ja. och bara försöka vända på det här. För det här, det här är inte bra. Nej, det är så, inte är det. Bra. så är det. Vi, uh, nu... Taggar vi om. Steppar vi upp. Laddar upp. Yes. Så kör vi nästa vecka. Kom igen. Du vet väl om att samtliga produkter i Söders Perchfai går att köpa på www.sportfiskeprylar.se.